ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಯಕ್ ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದನೇ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಎ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಾಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ವೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಇರಾನಿಂದ ಏನು ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಈ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಯಿಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆಯಿಲ್ ನಾವೇನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದು ಇರಾನಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಿಲನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇರಾಕ್ ವೆನಿಜುವೆಲ್ಲಾ ಆಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇರಾನ್ದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇರಾನ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಜೂನ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಶುರುವಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಜೂನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಜೂನ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ನೀನೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜೂನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಜೂನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಮಾನ್ಸೂನು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೇ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ಗೇನೆ ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಓ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿದು ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಆ ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿಸ್ಟಮು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಯಾಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ತರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ
ಈ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಮತ್ತು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿನೋ ಪೌಚರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ರಿನೋ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಡಿಯಾದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಅದರ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಏನ್ಸಿಯನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿನೋಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಕಾಜಿರಂಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಒರ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪೋಬಿ ಥೋರಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಲಖೋವ ಬುರಾ ಚಾಪರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ನೆಕ್ ಹೈವೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ನೆಕ್ ಹೈವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗೋರುಮಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಜಲ್ದಾಪಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ದಿಬ್ರು ಸಿಕೋವೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಎರಿಂಗ್ ಅಂತ ಈಗ ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋ ವಿಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯಾಕೆ ತಂದರು ಪೋಚಿಂಗ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋದು ನಂಬರ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವರೆಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋ ಬಂದು ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿನೋ ಇದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋಗಳೇನಿದ್ವು ಅವು ಬರೀ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇದ್ವು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋ 
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅದೊಂದಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯು ಎಸ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋದು ಐ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿನೋದು ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದು ವಲ್ನರಬಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಲ್ನರಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡೋ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ವಲ್ನರಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಾವನ್ ರಿನೋ ಮತ್ತು ಸುಮಾತ್ರನ್ ರಿನೋ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ ಅವು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರವಾಹ ಕೊಡಗು ಅಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪ್ರವಾಹ ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಪಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರೋವರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನದಿಯ ಒಂದು ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ಪ್ರವಾಹ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ನಾಮ್ಸ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಸಿಯಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ದು ಏನು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಗ್ರೋತು ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೇನ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಡಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಬ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಿಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಇವ್ರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ನಡುವೆ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಏನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇರಾನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರೋವರಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳದು ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಶ ಆಗ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಸಿಟಿಗಳು ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿದ್ವು ಸರೋವರಗಳಿದ್ವು ಆ ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಂತರ ಅದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಶನ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಕರೆದು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಡಿಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐರನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಧ್ರುವ ಏನಿದೆ ಆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಂಜು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಗೆ ಆ ಏರಿಯಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೈನಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಚೈನಾದಿಂದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಶಿಪ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅಡೀಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏನು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದೋಚಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯುರೇನಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ ಏನು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಯಾಕೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಶನ್ನು ಇವುಗಳ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೊರತಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಒಂದು ಐರನಿಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದಾವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೈಬಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇದಾರೆ ಅವರ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದ